equals to 10L plus 0.1L square plus 15K minus 0.2K square plus 2KL जिसमें L represent कर रहा है labor को K represent capital and Q represent production अब इसमें भी अगर आप देखें तो हमारे पास एक variable है labor और एक है capital calculate marginal product of two inputs ये बेटा दो inputs कौन से हैं है निकम्मो economics पढ़िए ये रटी है एक ही बात है सर हमारे लिए लेबर एंड कैपिटल वो बोल रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ टू इनपुट्स मतलब आपको बताना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल व्हेन टेन यूनिट्स ऑफ ईच ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड और ये भी कब बतानी है जब एल भी टेन है और के भी टेन है सेम वे ये आपको कब बतानी है जब एल भी टेन है और के भी टेन है अब ये तो समझ में आ गया लेकिन एम निकलता कैसे है सर हम्म बहुत बढ़िया तो बेटा ध्यान से सुनो टेन एल माइनस पॉइंट वन एल स्क्वायर प्लस फिफ्टीन के माइनस पॉइंट टू के स्क्वायर प्लस टू के एल हमारे पास है हमने किया डिफ्रेंशिएट बोथ साइड आपको पता है मार्जिनल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू पहले करते हैं लेबर एज्यूमिंग है क्या के हाँ एज अरे वाह सीख गए के एस कॉन्स्टेंट तो डी क्यू बाय डी एल जिसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ठीक है डी क्यू बाय डी एल विच यू बी कॉल्ड एज एम बी एल क्या होगा टेन एल का वन माइनस टू इधर आ गया तो पॉइंट टू एल प्लस के कॉन्स्टेंट है तो जीरो ये भी आपका जीरो प्लस एल आपका वन है तो दिस विल बी टेन माइनस पॉइंट टू एल प्लस टू के ये आ गया आपका मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और ये भी हमें कब निकालनी है जब के और एल दोनों की वैल्यू टेन है तो टेन माइनस पॉइंट टू इन टू टेन अब प्लस टू इंटू टेन तो दस माइनस दो प्लस बीस तो ये हमारे पास क्या आ गया अट्ठाईस दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वेन एल एंड के आर इक्वल टू टेन समझ में आ गया चलिए अब आगे बात करते हैं एम पी के की तो एम पी के अगर मुझे निकालना है तो डैट विल बी डी क्यू बाय डी के डी क्यू बाय डी के अब डी क्यू बाय डी के कैसे निकलेगा बताओ हाँ वेरी गुड उसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी विद रिस्पेक्ट टू के एज्यूमिंग एल एस कॉन्स्टेंट तो क्यू टेन एल माइनस पॉइंट वन एल स्क्वायर प्लस फिफ्टीन के माइनस पॉइंट टू के स्क्वायर प्लस टू के एल तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू के एज्यूमिंग एल एस कॉन्स्टेंट तो डी क्यू बाय डी के दैट इज एम पी के तो जीरो माइनस जीरो प्लस फिफ्टीन 
माइनस पॉइंट फोर के प्लस टू के की रिस्पेक्ट में तो टू एल तो दिस विल बी फिफ्टीन माइनस पॉइंट फोर के प्लस टू एल अब दोनों की वैल्यू टेन डालो तो फिफ्टीन माइनस फोर प्लस ट्वेंटी तो ये क्या गया थर्टी वन दिस इज मार्शल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जब दोनों टेन तो आपने देखा पार्शियल डेरिवेटिव से चीजें बहुत आसान है एक एक क्वेश्चन आप सही से प्रैक्टिस कर लो मोर देन सफिशियंट अब एक बात बताओ कोई भी प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है एम या एम के वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो अरे पेशर मो पॉजिटिव चाहेगा ना यस और नो पक्का तो अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर वांट्स एम पी एल एंड एम पी के टू बी ग्रेटर देन जीरो यस और नो कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर वो यही चाहेगा ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं चलिए इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ टेन यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर यूज्ड, व्हाट इज द अपर लिमिट फॉर यूज ऑफ लेबर विच आर रैशनल प्रोड्यूसर विल नेवर एक्सीड ध्यान से देखिए कैसे करना है हमारे पास क्यों था पहले आप उसे नोट डाउन करो घबराओ मत मैं हूं ना क्यों घबरा रहे हो मुश्किल कोई चीज नहीं होती मुश्किल तब होती है जब समझ में ना समझ आ जाएगी बस आराम से सुनो प्लस फिफ्टीन के माइनस पॉइंट टू के स्क्वायर प्लस टू के एल ठीक है अभी कुछ बोल रहा है टेन यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर यूज्ड मतलब आप क्यों निकाल लो व्हेन k इज इक्वल्स टू टेन तो टेन एल माइनस पॉइंट वन एल स्क्वायर प्लस वन फिफ्टी माइनस टेन स्क्वायर हंड्रेड ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी एल तो ये हो गया आपका प्लस का साइन है भाई बीस और ये था थर्टी एल माइनस पॉइंट वन एल स्क्वायर प्लस वन ट्वेंटी ठीक है अब वो कह रहा है कि अगर टेन यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज करी है व्हाट इज द अपर लिमिट फॉर यूज ऑफ लेबर ठीक है तो अगर अपर लिमिट अपर लिमिट कितनी वो लेबर यूज करेगा मैक्सिमम कितनी अरे भाई वो तब तक यूज कर सकता है जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन जीरो दोबारा सुन वो कह रहा है अगर मैंने कैपिटल की दस यूनिट यूज करी है ये रहा प्रोडक्शन फंक्शन कैपिटल अगर दस यूज किया तो कह रहा है मैक्सिमम लेबर की कितनी यूनिट्स यूज करेगा एक रैशनल प्रोड्यूसर एनी रैशनल प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द इनपुट जो कि यहां पर एक तरह से भी लेबर है टिल अभी बताया था यार एम पी एल इज पॉजिटिव जब तक वो पॉजिटिव है मतलब मैं इसका डी क्यू बाय डी एल निकाल दू तो क्या आएगा बेटा तीस वन माइनस पॉइंट टू एल प्लस जीरो ये सोनो और ये जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तभी इसने इससे ज्यादा नहीं यूज करेगा भाई वो तो तीस माइनस पॉइंट टू एल इज ग्रेटर देन जीरो तो तीस इज इक्वल्स टू पॉइंट टू एल तो एल इज तीस डिवाइडेड बाय पॉइंट टू ठीक है तो एल देखो मेरे पास कितना आ रहा है वन फिफ्टी 
तो मैक्सिमम जो है अगर 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है तो मैक्सिमम लेबर की 150 यूनिट्स यूज होंगी क्योंकि उसके बियॉन्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है नेगेटिव हो जाएगी 150 तक रहेगी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव रहेगी तो दिस इज द आंसर थोड़ा टेक्निकल है एक बार में नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करके दोबारा देख लो ठीक है थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट और एग्जाम में आता है इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए ठीक है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के दोनों पार्ट्स तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास Q इज इक्वल्स टू ए के एल्फा एल एल स्टैंड फॉर लेबर के स्टैंड फॉर कैपिटल एज वी नो वन माइनस एल्फा जिसमें ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है और एल्फा की वैल्यू बिटवीन जीरो टू वन है शो दैट प्रोडक्शन फंक्शन हैज डिमिनिशिंग रिटर्न टू इनपुट डिमिनिशिंग पूछ ले इनक्रीजिंग पूछ ले नेगेटिव पूछ ले कुछ भी पूछ सकता है कैसे पता लगेगा अब इसमें सबसे पहले देखिए Q क्या है ए के एल्फा एल वन माइनस एल्फा शो दट प्रोडक्शन फंक्शन हैज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू इनपुट जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू इनपुट है डिमिनिशिंग रिटर्न टू इनपुट इनपुट कौन कौन से हैं इसमें वन इज लेबर एंड सेकेंड इज कैपिटल ठीक है हमें ये प्रूव करना है कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू इनपुट मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो क्या कर रहे हैं फॉल कर रहे हैं ये होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू इनपुट में अगर यही होता इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता इंक्रीजिंग रिटर्न तो उसमें हमें यह प्रूफ करना होता कि एम पी एल और एम पी के दोनों जो है वो राइस कर रहे अगर यही होता आपका नेगेटिव रिटर्न तो हमें उसमें यह प्रूफ करना होता कि एम पी एल और एम पी के ये जो है वो नेगेटिव है ठीक है कोई एक समझ लीजिए बाकी अपने आप हो जाते हैं हमें प्रूफ करना है डिमिनिशिंग रिटर्न तो एम और एम के क्या कर रहे हैं फॉल के प्रूफ करना है आइए सबसे पहले निकाल लेते हैं एम पी एल दैट इज टी क्यू बाई डी एल एम पी एल तो बताओ कैसे निकलेगा एल के रिस्पेक्ट में करेंगे के कॉन्स्टेंट ए के एल्फा वन माइनस एल्फा एल वन माइनस एल्फा माइनस वन तो ए के एल्फा वन माइनस एल्फा एल वन माइनस एल्फा माइनस वन वन से वन गया तो ए वन माइनस एल्फा यहाँ लियो के एल्फा और एल एल्फा ठीक है ये आ गया सेम वे हम निकालेंगे अब डी क्यू बाय डी के एम पी के तो ये क्या होगा के के रिस्पेक्ट में ए एल्फा के एल्फा माइनस वन और एल जो है वो क्या है कांस्टेंट है तो वो एज इट इज एल वन माइनस एल्फा ठीक है ये हमारे पास आ गया डी क्यू बाई डी के दैट इज एम पी के इसमें कुछ लग नहीं रहा चलो ठीक है अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एम पी एल एंड एम पी के जो हैं वो क्या कर रहे हैं फॉल कर रहे हैं हमें ये प्रूफ करना है कि एम पी एल एंड एम पी के फॉल कर रहे हैं क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न पूछे ना अगर ये राइज कर रहे होते तो इंक्रीजिंग रिटर्न और अगर ये नेगेटिव है तो हमारा नेगेटिव रिटर्न चलिए अब कैसे प्रूफ करें राइज कर रहे हैं फॉल हमने सीख लिया है पहले की वीडियोस में यार बताओ हाँ नहीं नहीं सीखा क्या आप लोगों ने क्या बात कर रहे हैं सिखाया आपको याद करो हम क्या करेंगे पहले मैं आपको एम का प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ध्यान से देखिए एम जो कि हमारे पास आया है ए वन माइनस एल्फा के एल्फा एल एल्फा आप इसका डी बाई 
डी एल निकालोगे जी हाँ किसी भी चीज को अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ करना है तो उसका तरीका क्या होता है आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दो डिफ्रेंशिएट करके अगर उस वो चीज पॉजिटिव आ रही है तो वो इंक्रीज हो रहा है और वो नेगेटिव आ रही है तो डिक्रीज हो रहा है जैसे आप देखो मैं निकालता हूँ रुको नहीं आया तो ए वन माइनस एल्फा रहेगा के एल्फा या आ गया इधर एल्फा एल एल्फा माइनस वन समझ में आया तो ये आपका हो गया बताओ क्या ए वन माइनस एल्फा एल्फा के एल्फा एल एल्फा माइनस वन इसमें हमारी एक एरर हो गई है और ये कि यहां हमारा माइनस एल्फा आना था तो ये आएगा माइनस एल्फा माइनस वन तो ये आ गया हमारा डी बाई डी एल ऑफ एम पी ऑफ एल ठीक है जी और डिफ्रेंसीशन में भी जब हमने किया माइनस एल्फा का तो ये हो जाएगा बाहर माइनस अब समझ रहे क्यों क्योंकि एल की पावर माइनस एल्फा थी ना तो थोड़ा सा मैं ठीक करके लिखूँ उसे रुको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना भाई ये आप देखो ऐसे आएगा माइनस एल्फा एल माइनस एल्फा माइनस वन तो ए वन माइनस एल्फा के की पावर एल्फा इनटू अरे भाई क्या हो रहा है एल्फा इधर लियो चल भाई तू बाहर चल माइनस एल्फा ठीक है फिर वन माइनस एल्फा और के एल्फा एल माइनस एल्फा माइनस वन तो आप देखो ये आपका जो है माइनस के अंदर आ रहा है माइनस के अंदर आने का मतलब क्या है नेगेटिव आ रहा है डी बाय डी एल ऑफ एम पी एल इज लेस देन जीरो देर फोर इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन ये क्या हुआ एक डिक्रीजिंग फंक्शन शोइंग डिमनिशिंग रिटर्न क्या दिखा रहा है डिमनिशिंग रिटर्न और अगर यही आपका ग्रेटर देन जीरो आ रहा होता तो क्या दिखा रहा होता इंक्रीजिंग रिटर्न ठीक है जी चलिए इसके बाद हम निकालते हैं एम पी के हमारे पास है तो डी बाय डी के ऑफ एम पी के ए एल्फा के एल्फा माइनस वन डी बाय डी के ऑफ मैं लिख लेता हूं ए एल्फा के एल्फा माइनस वन एल वन माइनस एल्फा तो आइए करते हैं सॉल्व इसे ए एल्फा इसके अंदर तो कुछ गड़बड़ नहीं की थी मैंने चेक कर लू एक बार भाई ठीक है तो ए एल्फा एल्फा माइनस वन के एल्फा माइनस वन माइनस वन एल वन माइनस एल्फा तो ये हो गया आपका ए एल्फा एल्फा माइनस वन के एल्फा माइनस टू एल वन माइनस एल्फा ठीक है अब अगर मैं देखूं एल्फा की वैल्यू जीरो टू वन के बीच में है ठीक है जीरो से वन एल्फा की वैल्यू जो है वो जीरो से वन के बीच में है नहीं है और माइनस वन तो ऑब्वियसली ये पोर्शन नेगेटिव होगा तो ए एल्फा मैंने यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया वन माइनस एल्फा के एल्फा माइनस टू एल वन माइनस एल्फा आप समझो मैंने यहां से माइनस साइन क्यों लिया बेटा एल्फा की जो वैल्यू है वो जीरो से वन के बीच में है से मैं लू जीरो पॉइंट टू 
तो 0.2 पॉइंट टू माइनस वन माइनस पॉइंट एटी तो आएगा तो इसलिए मैंने इसमें से माइनस कॉमन साइन ले लिया वन माइनस एल्फा ये वाला एरिया जो है आपका पूरा प्लस में आएगा और प्लस माइनस माइनस होता है विच इज लेस देन जीरो ठीक है तो सेम वे जैसे आपने यहाँ पर लिखा था इज लेस देन जीरो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन आपको यहाँ पे लिख देना है डी बाई डी के ऑफ एम पी के इज लेस देन जीरो शोइंग डिक्रीजिंग फंक्शन दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू इनपुट और अगर यही ग्रेटर देन जीरो होता तो हमारा क्या होता बताओ फिर होता हमारा ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स समझ में आएगा एमपीएल अगर फॉल कर रहा है एमपीएल फॉल कर मैंने आपको क्या बताया था एमपीएल फॉल कर और एमपीएल फॉल कर रहा है ये कैसे पता लगेगा इसके लिए हमें निकालना पड़ा डी बाई डी ऑफ एम अगर वो लेस देन जीरो है तो इसका मतलब वो फॉल कर रहा है ठीक है तो इसका भी कुछ बनाऊं क्या नोट इसे जरूरत लग तो नहीं रही मुझे एमपीएल आपने निकाला ये हमने किस लिए किया था टू फाइंड नेचर ऑफ एमपीएल फाइंड डी बाय डी एल ऑफ एम पी एल समझ में आया एंड सेम वे हेयर टू फाइंड नेचर ऑफ एम पी के फाइंड डी बाई डी के ऑफ एम पी तो ये था आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा चलिए एक नया क्वेश्चन हमारे सामने है फाइंड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन घबराओ मत मैंने आपको बार बार बोला है मुश्किल होगा तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं वेरी गुड एम क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बात की बात है अपना हम निकालते हैं नॉर्मल एम और एम एक हमारा क्या है एल्फा के माइनस थीटा प्लस वन माइनस एल्फा एल माइनस थीटा माइनस वन बाय थीटा ये था हमारे पास तो सबसे पहले हम एम निकालते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डी एक्स बाय डी एल तो डी एक्स बाय डी एल पावर एन है ये पूरी की पूरी तो माइनस माइनस ये ना हाँ माइनस वन बाय थीटा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं बेटा ये पूरा एक्स है एक्स की पावर एन है तो उस हिसाब से ये एज इट इज एल्फा के माइनस थीटा प्लस वन माइनस एल्फा एल माइनस थीटा माइनस वन बाय थीटा माइनस वन अरे भाई भूल गए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन तो ये एन था वो इस साइड आया फोर एक्स पूरा एज इट इज एन माइनस वन इन टू अब एल की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं इससे कोई मतलब ये तो जीरो हो जाएगा प्लस अब ये क्या होगा वन माइनस एल्फा माइनस थीटा एल माइनस थीटा माइनस वन तो उसे तो तारने में भी मुसीबत है बार बार माइनस वन बाय थीटा एल्फा के माइनस थीटा प्लस वन माइनस एल्फा एल माइनस थीटा माइनस वन बाय थीटा माइनस वन इन टू में इसको करो माइनस थीटा वन माइनस एल्फा और एल की पावर माइनस थीटा माइनस वन माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा तो इसे प्लस कर देते हैं अब निकालते हैं हम एम पी के विच इज डी एक्स बाई डी के तो क्या होगा 
माइनस वन बाय थीटा ये फंक्शन है ना भाई तो वही स्टार्टिंग स्टेप तो सेम रहेगा अल्फा के माइनस थीटा प्लस वन माइनस अल्फा एल माइनस थीटा ठीक है माइनस वन बाय थीटा माइनस वन ठीक है ये किया इसके बाद अल्फा माइनस थीटा के माइनस थीटा माइनस वन प्लस जीरो ठीक है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाय थीटा अल्फा के माइनस थीटा प्लस वन माइनस अल्फा एल माइनस थीटा वन माइनस थीटा माइनस वन अल्फा थीटा के माइनस थीटा माइनस वन थोड़ा पढ़ा है बेटा लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ध्यान से ठीक है अब पूछा है एम अरे एम कुछ नहीं होता एम होता है एम पी एल डिवाइडेड बाई एम पी के दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो करते हैं मैं इसे एक बार पहले अपने पास नोट डाउन कर लू चल ये आपके सामने आ गया एम और एम के अगर आप देखें ये वाला पोर्शन तो एज इट इज एक दूसरे से कट हो रहा है ठीक है इधर भी अगर आप देखें थीटा से थीटा कट हो रहा है तो हमारे पास क्या बचा वन माइनस एल्फा बाय एल्फा और इधर बचा हमारे पास वन माइनस बाय एल्फा और इधर अगर आप देखें कॉमन पोर्शन बचा है एल माइनस थीटा माइनस वन और इधर के माइनस थीटा माइनस वन तो अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें वन माइनस एल्फा बाय एल्फा इंटू एल के के पावर माइनस थीटा माइनस वन वन माइनस एल्फा बाय एल्फा इंटू एल बाय के माइनस थीटा प्लस वन और माइनस को अगर प्लस करना है तो इसको रेसी प्रोकल कर दो के बाय एल थीटा प्लस वन ये हमारा आ गया एम आर टी एस दैट इज एम पी एल अपॉन में एम पी के ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है पांच छह बार एग्जाम में आ चुका है बड़े ध्यान से इसको देखिएगा तो एम आर टी एस वैसे किसी भी फंक्शन में निकाल लो पिछले क्वेश्चन में भी निकाल लो तो हम निकाल सकते हैं उसमें भी हमें क्या करना था एम पी एल आई गया था एम पी के आ गया था उसको एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दो एम आर टी एस आ गया ठीक है चलिए अब हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है पूरे चैप्टर में ध्यान से देखिए इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आर से किससे आर से इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है फिर इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन यह टी ध्यान से देखिएगा जरा इसको के बाय एल अपॉन में डी आर इन टू आर बाय के बाय एल अब घबराओ मत थोड़ा सा शांति रखो सब समझाऊंगा सब आपको समझ में आएगा शांति रखिए बस रिलैक्स ठीक है क्या लिख दिया सर आपने है ना अभी सब समझा रहा हूँ बस शांति रखो दो मिनट देखिए अभी आपने एम निकाला था जिसको मैंने आर नाम दिया था हाँ या ना देखिए क्या निकाला था वन माइनस एल्फा बाय एल्फा इंटू के बाय एल थीटा प्लस वन लिख लू मैं आर इज इक्वल्स टू वन माइनस एल्फा बाय एल्फा के बाय एल थीटा प्लस वन ठीक है यही था आपको क्या करना है इसको डिफ्रेंशिएट करना है 
बोथ साइड आराम से एकदम भूल जाओ भाग जहां से नहीं भूल याद रखना तेरे को इसको ही तो याद रखोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू के बाय एल दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया ठीक है k बाय एल के अभी तक आप एक्स वाई करते थे अब k बाय एल के रिस्पेक्ट में तो टी आर बाय डी के एल मतलब जो आप y लिखते थे ना आप उसकी जगह k बाय एल है बस इतना ध्यान रखो वन माइनस एल्फा बाय एल्फा ये तो कांस्टेंट है इन टू थीटा प्लस वन के बाय एल थीटा प्लस वन माइनस वन तो वन माइनस एल्फा बाय एल्फा इंटू थीटा प्लस वन के बाय एल की पावर थीटा अब यहाँ क्या चाहिए डी के एल बाई टी आर तो इसका रेसिप्रोकल हाँ या ना तो इन देंस वन बाय वन माइनस एल्फा बाय एल्फा इन टू थीटा प्लस वन के बाय एल पावर थीटा इन टू आर बाय के बाय एल ठीक है ये निकल के आना अब ये आर की वैल्यू हमारे पास है अगर आप देखें तो तो एक बार इसे दोबारा लिख लेते हैं वन बाय वन माइनस एल्फा बाय एल्फा इन टू थीटा प्लस वन के बाय एल की पावर थीटा इन टू आर एस वन माइनस एल्फा बाय एल्फा इन टू के बाय एल थीटा प्लस वन बाय के बाय एल ये मैंने कुछ नहीं किया आर की वैल्यू डाल दी चलो भाई गायब हो यहाँ से देखो ये के बाय एल थीटा है के बाय एल की पावर वन बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी तो ये थीटा प्लस वन हो जाएगा तो ये दोनों मिला के ये कट गया तो आंसर क्या बचा वन बाय थीटा प्लस वन दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन समझ में आया तो ये आपने पूरा पार्शियल डेरिवेटिव देखा इन केस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ये तीन क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको किसी तरह की आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सबसे पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव देखा था इलास्टिसिटी में फिर देखा प्रोडक्शन फंक्शन में और अब इसके बाद हम देखेंगे मोनोपोलिस्ट मोनोपोलिस्ट के केस में